μαζί μας είναι Ξαναπες το όνομα δεν το θυμάμαι Άννη Σαντπιέρ Άννη Σαντπιέρ Η οποία έχει συνοθετεί στην ταινία ε, Like the ones I used to know ε, Αυτή που γνώριζα Αυτή που είχε Και απαντάζεις σε ερωτήσεις των κοριτσιών Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για άλλη μια φορά So εσύ ρωτάς. Ναι. Ε, okay. Um, if that's okay for you to answer, um, what inspired you to make this movie? Is it something uh, personal, a personal experience you had? Yeah. Um, we, it's not autobiographical, but we can say that it's autofiction. It, there's just a slight difference. It, it, yeah, my parents were divorced. They divorced when I was two, so uh, it was not my first Christmas uh, after divorce when I was eight as the character. I don't have any um, uh, little brother. I don't. They're like the the main um, story is not my story, but has uh, I think most of us. I can remember the first time that I saw my father a little bit vulnerable in in front of me and I remember that it was the beginning of um, another part of my life that I was no more the naive child that I was before um, and I decided to put that in a Christmas party from uh, the the part of my country that I know where there's some really big family party because it's what I know And also, I decided to do that in the, the 80s, in the, this era especially, because I think that in, from where uh, I, I was born and from where I, I was raised, um, in the 80s, it was really the beginning of... Um, there was more family who were divorced, but still not a lot. So it was like something big it was like a failure or a shame in a family to have someone divorced um, I was the only one in my class who had divorced parents and we were the only family in the big family um, so I think that it, it was kind of different different than now now uh, I think the majority of the parents are divorced oh, so there's not all this heavy emotion stuff that goes with that situation. But um, I never felt uh, ostracized or uh, <laughs> nothing like that because of this situation. It, it's really, what comes from my personal experience is really this relationship with a father who left something and who, who experienced a little sadness. Οκ, οκ, understand. Um, ρώτησα ε, τι την ενέπνευσε να φτιάξει αυτή την ταινία και αν είναι κάτι που η ίδια βίωσε προσωπικά. Μου απάντησε πω αποτελεί παιδί χωρισμένων γονιών. Οι γονεί τη χώρα ήταν όταν ήταν δύο, αλλά δεν είναι 100% αυτοβιογραφική η ταινία τη. Ε, Καθώ ε, δεν... πολλά στοιχεία από αυτά που είδαμε στην ταινία δεν υπήρχαν στη δική τη ζωή. Όμω. Ε, Έζησε το γεγονό ότι είδε τον πατέρα τη να βιώνει λύπη και να είναι λίγο πιο ευαίσθητο, πιο εύθραυστο. Αυτό το είδε, το ένιωσε. Και επίση ε, λέει πω εκείνη την εποχή ε, ήταν στα έτη που έχει η ταινία διαδραματιστεί, ήταν σαν σε εισαγωγικά ντροπή να, είναι, να υπάρχουν χωρισμένοι γονεί στι οικογένειε. Ήταν νόρμα το να υπάρχουν μεγάλε οικογένειε παντού. Οπότε ε, ούσα η ίδια παιδί χωρισμένων γονιών ήταν η μόνη ε, η οποία είχε χωρισμένου γονεί ανάμεσα σε άτομα που είχαν μεγάλε οικογένειε. Αλλά ποτέ δεν ένιωσε ντροπή ή δεν ένιωσε άσχημα ποτέ για αυτό. Δεν την ενόχλησε ποτέ. Και, ε, το μόνο που είδε από την ταινία που ήταν το κύριο μέρος είναι ο πατέρας της να νιώθει αυτή την απόρριψη, αυτή την στεναχώρια. Μάλιστα. Ε, ο, ε, τη δεκαετία του 80 και του 90 που δεν <coughs> έχετε ζήσει εσείς, όντως ήταν ταμπού το διαζύγιο, παιδιά. Όποιο χώρισε, όποια χώριζε, όποιο χώριζε ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Έχει πολύ, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, και στο εξωτερικό. Οκ. Okay. So, um, this one is a little more personal. What is that you liked so much about cinema that you decided to become a filmmaker? Mm. That's a really good question. <laughs> um, 
I think it's just because cinema is a way to um, understand life. Um, you just you can zoom in on a situation and you can take the time you want to explore it. You can go in the mind of other person and you have to understand them to make them uh, your characters. You can just enlarge life with cinema. And I think for me, it's just... It helps me to to go on. It helps me to understand and to to be a better person. I think that's great. Um, η ερώτηση ήταν τι ήταν αυτό που σας άρεσε τόσο στο σινεμά ώστε να ασχοληθείτε με αυτό και να γίνετε σκηνοθέτης και μας απαντά πως. Ε, αυτό που την σαγίνευσε ουσιαστικά στο σινεμά ήταν ότι μπορείς να μεγενθύνεις τις καταστάσεις και να δεις ε, στη σκέψη των ηθοποιών την προσωπικότητά, του, την, την προσωπικότητά τους, την ψυχοσύνθεσή τους και να καταλάβεις καλύτερα τόσο αυτούς όσο και την ίδια τη ζωή πράγμα που όπως λέει τη βοηθάει και αυτή να καταλάβει τη ζωή τον τρόπο που διαχειρίζεται τις καταστάσεις και τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων γενικότερα. Είπε επίσης ότι ήταν μια διέξοδος ε, από αυτά που αντιμετωπίζει το σινεμά για την ίδια. Μάλιστα. Ωραίες ερωτήσεις έχετε κάνει, παιδιά. I've always wondered how do children at such young age manage to act so well and express their emotions so realistically? Um, I think that some child are just real actors and if you cast them well if you find a good child uh, and you 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 know that he will, he or her will be able to play what you what you propose to them um for for this film Lilou the young the young girl and Laurent the the young brother They are real actors. They are really professional. They are so good. They just, they learn their line, like, in a wink. They are um, always ready in the right emotion to go and shoot, and they are able to do it again and again and try some other things, and they are really impressive. But in this in this film, I really wanted this um, imagination and this feel of... Um, Uh, of youth, of um, childhood, so I mixed them with some child that were never on a set before, that they never did cinema before, the, the two other child on the, in, in the film. So it helps them to be a little less professional, because I didn't want it to have uh, some puppets or some, some too good, um, too professional actors. So all together they just they were in in a real game they were playing they were in the real feel of christmas and it was what was really interesting thank you wow that was so that's amazing <laughs> thank you <laughs> Μετάφραστε κάποιος. Η Ειρήνη αναρωτιέται πώς γίνεται τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία να είναι τόσο καλή ηθοποίη. Και η σχηνοθέτης φυσικά απαντά ότι κάποια παιδιά γεννιούνται ηθοποίη. Κάποια παιδιά μπορεί να τους δώσει την, ε, το σενάριο και αμέσως να προσαρμοστούν σε αυτό και να παίξουν αναλόγως. Ε, συγκεκριμένα τα παιδιά που ήταν στην ταινία η Λιλού που ήταν το μικρό κοριτσάκι και ο Λοράνο ο οποίος ήταν ε, το αγοράκι που βλέπουμε στην ταινία ε, είχαν ξανασυμμετάσχει σε παραγωγές και αποφάσισε ότι θα ήταν πιο σωστό να αναμειχθούν με άλλα παιδιά τα οποία δεν είχαν ξαναπαίξει στο σινεμά που ήταν τα άλλα παιδιά και στην ταινία ε, έτσι ώστε να τους βγει λίγο ε, λιγότερο επαγγελματικό να τους βγει πιο παιδικό λίγο μέσα πιο πολύ από την καρδιά τους ε, Αυτό Ωραία Ωραία Έχετε και άλλε ερωτήσει, έχει άλλη ερώτηση. Έχουμε άλλη μία. Άλλη μία, one more question. Okay. And then you're free. Oh, no, but I'm, I don't feel. <laughs> I'm kidding. Uh, <laughs> I'm, I'm, I'm kidding, of course. So, you are also a documentary maker, right? Yeah. Great. If you had to choose between making a documentary or the filmmaking, what would you choose? I would never choose between those two. I oh. think that. One um, is giving um, some perspective to the other, and, and, and in both ways. And I just finished 
finish this fiction and my next film will be a documentary and I'm writing another fiction in the same time and doing documentaries really helped me to be a, a better filmmaker because I'm always welcoming what will happen on, on the set I'm not I don't have to uh, plan everything and to be sure that everything will go like exactly um, the same way I planned it because it's never like that on a set you always have some bugs and something that you you need to change and the fact that I I, I shoot in real life before uh, with no actors with real person that you never know what they will say or what they will do helped me to be really yeah welcoming and to be in the prison moment when I'm shooting and also um I think that doing documentary is doing um, cinema in the same way than with fiction. It's just that you have not uh, clean material. I don't know how to say that. It's not, it's not dirty material, but it's like doing a house with some thing that you find or doing a house with all materials that you... you um, um, that you choose that are um, nef. I don't know. Um, English is not my first language. You know. <laughs> I I think I understand. <laughs> yeah. it, it's if you go in a shop to buy all the materials to to make a house, and in the other way, a documentary is you're making a house, but with things that you will find on your way. So it's it's different, but it's the same thing. Like at the end, you need to have a good film, and that's it. Oh. Um, thank you. Η, η Κατερίνα μας ενημερώνει ότι η Άννη Σαντιέρ εκτός από ε, σκηνοθέτης είναι και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ ε, και τη ρωτάει ποιο από τα δύο προτιμά Ωστόσο η ίδια μας απαντά πως δεν μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε αυτά τα δύο γιατί το να, να φτιάχνει ντοκιμαντέρ τη βοηθάει και να βελτιωθεί ως ε, σκηνοθέτης ε, ταινιών Μα ενημερώνει επίση ότι μόλι τελείωσε την ε, μία ταινία την οποία έφτιαξε και τώρα θα προχωρήσει στη δημιουργία ενό ντοκιμαντέρ και μετά ξανά σε μία ακόμα ταινία. Παρομοιάζει την δημιουργία των ντοκιμαντέρ και των ταινιών με ένα σπίτι το οποίο το φτιάχνει ε, με υλικά που, φτιά... που βρίσκει τυχαία και με υλικά τα οποία διαλέγει. Τα ντοκιμαντέρ ε, είναι ένα σπίτι με υλικά που βρίσκει τυχαία και το... η ταινία με τα υλικά τα οποία εσύ ίδια διαλέγει. Ωραία Very nice ε, Κλείνει αναφέροντας Ότι στην τελική Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις ε, Μια καλή ταινία Είτε είναι ντοκιμαντέρ είτε όχι ε, Νομίζω πως ε, Τα είπαμε όλα <laughs> Thank you very much Thank you It was, it was a real pleasure Thank you very so much nice to have you here.